আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত বন্ধুগণ আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের ভালো টাকাটাই আমার কাম্য যে যেখানে আছেন সুস্থ থাকুন এটাই দোয়া করি মোহন রাবুল আলমিনের কাছে আমরা আজকে আলোচনা করব মূলত আমরা কিভাবে সম্পদের প্রতিযোগিতায় আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি সুরায় তাকাসুর যেখানের ভেতরে আল্লাহ পাক এ বিষয়গুলোর আলোচনা করেছেন পৃথিবীতে আমরা আজকে যদি দেখি বেশিরভাগ মানুষ এক ধরনের ফার্স্টেশনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতেছে অতি লোভ মানুষের মধ্যে ফার্স্টেশন তৈরি করে বেশি আজকে আমি প্রায় সময় বলি যে আমরা কেন এত সাইকোলজি ডাক্তারের কাছে যাব মুসলমানরা মুসলিম দেশে মানুষের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হওয়ার কারণটা কি কারণ মুসলমান তো কখনো ফার্স্টেশনে বুগার কথা নয় তারপরেও কেন বুকতেছেন অতি লুপ থেকে মানুষের ভেতরে ফার্স্টেশনের তৈরি হয় এবং ওই ফার্স্টেশন থেকে মানুষ যখন একটা আকাঙ্ক্ষা রাখে অতি আকাঙ্ক্ষা আমার এই হবে আমার গাড়ি হবে আমার বাড়ি হবে আমার বিশাল সম্পত্তি হবে আমার এরপরে তার ব্যাংকের ভেতরে প্রচুর টাকা টাকার পরেও প্রচুর টাকা টাকার পরেও সে সন্তুষ্ট নয় তার তার প্রথমে একটা স্বপ্ন ছিল যে যখন একজন মানুষ স্কুলে যায় স্কুলে যাওয়ার আগে প্রাইমারি স্কুলে বা শিশু কেয়ারে যাওয়ার আগে বাচ্চাদের ভেতরে এক ধরনের ফার্স্টেশন থাকে যে আমি স্কুলে যাব বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাব লেখাপড়া করব যখন সে স্কুলে যায় স্কুলে যাওয়ার পরে কিছুদিন তার ভেতরে এই ফার্স্টেশন থাকে যে আমি পড়ব পড়ব এরপরে সে যেটা করে যে তার ভেতরে আরেকটা ফার্স্টেশনে কাজ করে সে আরো সামনে যাবে সে হাই স্কুলে যাবে যখন সে হাই স্কুলে যায় প্রথম এক বছর তার কাছে খুব ভালো লাগে এরপরে তারপরে যখন সে নাইনে দিকে নাইনের দিকে যায় এইট নাইনে উঠে তখন তার ভেতরে আরেকটা ফার্স্টেশন আসে যে সে কিভাবে কলেজে যাবে আবার অনেকের ভেতরে তখন আরে অনেক ধরনের ফার্স্টেশন আসে প্রেমের ফার্স্টেশন আসে সেভেন এইট থেকেই শুরু হয়ে যায় এই ধরনের অনেক কিছু কলেজে যাওয়ার পরে তার ভেতরে আরেক ধরনের প্রেরণা আসে সে ইন্টারে ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে তার ভিতরে এক ধরনের ফার্স্টেশনে কাজ করে এরপরে যখন সে ধীরে ধীরে এইভাবে একটার পরে আরেকটা তার লুপ বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে বুক বিলাসের কারণ আমাদের যে শিক্ষা পদ্ধতি ওই শিক্ষা পদ্ধতি মানুষকে কি শিক্ষা দেয় মানুষকে বুক বিলাসের শিক্ষাটাই দিচ্ছে এবং এর জন্য আমরা কি হইতেছে এক সময় আমাদের পাচুর্যের প্রতি ধনের প্রতি আমাদের একটা লুভ এসে যায় এবং আমরা ধনী হওয়ার জন্য সবাই এক ধরনের দৌড়তে থাকে আমরা ধন চাই আমরা বড় বাড়ি চাই আমরা গাড়ি চাই আমরা আরো ব্যাংক ব্যালেন্স চাই ওই 
জন্য আমাদের প্রতিদিন প্রতিদিন আমার প্রচুর টাকা ব্যাংকে আছে তারপরে আমি আরো চাই আরো চাই কেন চাই কেন চাই এটা আমরা নিজেই জানি না ভেতরে একটা বাতাস ঢুকেছে যে আমার প্রচুর টাকা হবে আমার প্রচুর টাকা হবে আল্লাহ পাক এই বর্ণনাটাই সুরায় টাকা সুরের মধ্যে দিয়েছেন মানুষের ভেতরে এক ধরনের টাকার ফার্স্টেশনে কাজ করে তার আরো হবে আরো হবে একজনকে আপনি মনে করেন তার কাছে কোটি টাকা আছে আপনি যদি তাকে বলেন ভাই আপনি কোটি টাকার জাকাত দেন বলবে এই ওই বলবে না এখন তো করোনা ভাইরাসের সময় চলতেছে ভাই এখন এত টাকা পাবো কোথায় আমার তো ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ অথচ তার কাছে কোটি কোটি টাকা ব্যাংকে আছে সে কর্মচারীর বেতন দিচ্ছে না অথচ তার কাছে কোটি টাকা আছে এই যে লোভ ওই লোভের কথা আল্লাহ বলতেছেন বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহিম শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি রহমান এবং রাহিম সুরায় তাকাসুর আল্লাহ কুমুত্তাকাসুর পাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফিল করে রাখে আল্লাহ পাক এই আয়াতের মধ্যে বলতেছেন পাচুর্যের মানে সম্পদের লালসা সম্পদের লালসা তোমাদেরকে কি করে গাফেল করে রাখে তোমাদেরকে নির্বোধ বানিয়ে ফেলে তোমরা বলে যাও তোমাদেরকে যে তোমরা কে কি কোথায় যাবে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে এটা বলে যাও এখানে এই আয়াতে তাকাসুর শব্দ মূলত কাসরা শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ প্রচুর ধন সম্পদ সঞ্চয় করা তাকাসুর হচ্ছে প্রচুর ধন সম্পদ সঞ্চয় করাকে এখানে এই সুরার নামকেই তাকাসুর রাখা হয়েছে মানে যারা ধন সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য প্রতিদিন চেষ্টা করেন এবং তারা গাফেল হয়ে যান বাকি সব কাজ থেকে শুধু টাকা চাই টাকা চাই টাকা চাই আরো চাই আরো চাই এর মধ্যে চলতে থাকে দেখেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সরি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ তালান হো হজরত বিশিষ্ট সাহাবি এবং আল্লাহ তিনি ফকি ছিলেন তিনি এবং বিশিষ্ট তাবেই হজরত হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাহ প্রমুখ থেকে তারা এই শব্দের অর্থ তুলেছেন সম্পদের প্রতিযোগিতা টাকাসুর শব্দের অর্থ তারা বলেছেন সম্পদের প্রতিযোগিতা এবং তাদের কাছ থেকে এই শব্দর ঠিক সমর্থন করেছেন টাকাসুর শব্দের অর্থ হিসাবে হজরত কাতাদার রাজিয়াল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাহ তিনি এই বিষয়টা আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ এবং হজরত হাসান বসুরি থেকে এই কথাটা তিনি নকল করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তিনি বিশিষ্ট মুফাসির ছিলেন তিনি বলতেছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একবার এই আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন এর অর্থ আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী সম্পদ সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা হজরত রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন এই আয়াতের আলহাক মুত্তাকাসুরের ভিতরে যে তাকাসুর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বা ওই যে পাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে এই কথাটা মূলত রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন এটা ওই সম্পদের কথা বলা হইতেছে যে সম্পদ কি করছে আল্লাহর বিধানের উল্টো পরিপন্থী ভাবে সঞ্চয় এবং সংগ্রহ করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে এটা বোঝানো হইতেছে যে কেউ যদি আল্লাহর বেদানের ভিতরে সে সঞ্চয় করে অর্থাৎ হালাল পথে যদি কেউ সঞ্চয় করে তাহলে এই আয়াত তাকে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে না যে হালাল পথে উপার্জন করে হালাল পথে ইসলাম এখানে অন্য থেকে ভিন্ন ইসলাম বলতেছে কমিউনিজমের সাথে ইসলামের এখানেই ব্যবধান কমিউনিজম সে কাউকে ব্যক্তি মালিকানা দিন কিছু করতে দেওয়ার পক্ষে নয় কমিউনিজম বলতেছে যে সম্পদ থাকবে রাষ্ট্রের কাছে এবং মানুষ শুধু কাজ করবে কিন্তু ইসলাম বলতেছে না একজন মানুষ হালাল পন্থায় সে কি করতে পারে সে সম্পদ সঞ্চয় করতে পারে কিন্তু এটা তার পন্থা হতে হবে হালাল 
হালাল পন্থা মানে সে কাউকে টগাবে না সে সুদ খাবে না গুস খাবে না আল্লাহ যে সব পথ বৈধ বলেছেন ওই সব পথে সে টাকা উপার্জন করবে সম্পদ উপার্জন করবে সে শ্রমিকের তার পাওনা সময় মতো আদায় করবে এগুলো এবং সে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ব্যয় করবে সে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ব্যয় করবে যদি সে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ব্যয় না করে এবং হালাল পন্থায় রুজি না করে তাহলে এই আয়াত তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হইতেছে কিন্তু যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে আয় করে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ব্যয় করে এখানে তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে না যারা ধন সম্পদ এটা ধন সম্পদ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় ভুলে গেছেন আল্লাহর বিধান রাসুলের বিধান এবং তারা কি করেছেন আল্লাহ রাসুলের বিধান ভুলে গিয়ে তারা গাফেল হয়ে গেছেন বেখবর হয়ে গেছেন তারা টাকা রুজি করতেছেন হারাম পথে যেখানে ইচ্ছা সেখান থেকে যে কোনোভাবে দেখেন না করোনা ভাইরাসের সময় সরকার মানুষকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছে আর ওই টাকা দান চাউল তারা কি করতেছেন আত্মসাৎ করে ফেলতেছেন তারা বন্যার সময় মানুষ যখন দুর্যোগপূর্ণ থাকে মানুষ যখন অসহায় থাকে সেই সময় যে ত্রাণ আসে ওই ত্রাণ পর্যন্ত তারা মেরে নিয়ে যান কারণ তারা সম্পদের লালসায় ভুলে গেছেন জাহান নাম বলতে একটা জিনিস আছে কেমতের মাঠে তাদের বিচার হবে তাদের এগুলোর মুখোমুখি হতে হবে ইসলাম অর্থ উপার্জনের কিংবা সঞ্চয়ের কোনো আপত্তি করে না আমাদের বুঝতে হবে ইসলাম কাউকে টাকা উপার্জনে বা সম্পদ উপার্জনে বা সম্পদশালী হতে কাউকে আপত্তি করে না কিন্তু অবৈধ পথে সঞ্চয় এবং অবৈধ পথে আপনি কাসিনোতে গিয়ে আপনি জুয়ার আড্ডায় গিয়ে আপনি মদের শরাবের গড়ে গিয়ে আপনি নারীবাজিতে টাকা ব্যয় করবেন এটা ইসলাম পছন্দ করে না আপনি অপচয় করবেন আল মোবাজ জিরু নাই হুয়ান সাইয়াতিন যারা অপচয় করে তারা শয়তানের বাই ইসলাম এখানে আপত্তি করে শুধু যারা ইসলামের বিধান অমান্য করে যেখানে আল্লাহর বিধান অমান্য হয় সেখানে ইসলামের আপত্তি দন উপার্জন যদি কেউ হালাল পন্থায় করে তবে এতে ইসলামের আরো উৎসাহিত করে কেউ যদি হালাল পন্থা ইসলাম বলেছে তুমি নামাজ পড়ো এবং এরপরে তুমি কি করো জমিনের মধ্যে চলে যাও তুমি তোমার রিজেকের সন্ধান করো তুমি ব্যবসায় চলে যাও হালাল পন্থায় ব্যবসা করো তুমি ওজনে কম দিও না তুমি মজুদদারি করো না তুমি এই মজুদদারি দেখেন হাদিসে স্পষ্ট আছে চল্লিশ দিনের উপরে কেউ মজুদদারি করা মজুদ করার সম্পত্তিকে এবং বাজারে মালের দাম বৃদ্ধি করার জন্য মালকে পুঁজিকে এই মনে করে ধান অনেক স্টক করে রাখেন হ্যাঁ এগুলা ইসলামে নিষিদ্ধ রয়েছে এই যে সম্পদের জন্য আপনি হালাল পন্থায় যেতে হবে ইসলাম যতটুকু হালাল দিয়েছে ততটুকু আপনি করতে হবে এবং যদি হালাল করেন ইসলাম আপনাকে উৎসাহিত করতেছে বেশি টাকা রুজি করার জন্য গরিবের জন্য ধনীর ধনের যতটুকু হক আছে এটা আপনার আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যে হক রয়েছে সেটা আপনাকে দিয়ে দিতে হবে নতুবা আপনার ধন হালাল হবে না মনে করেন জাকাত নেসাবের মালে নেসাবের মালিক আড়াই পার্সেন্ট শতকরা আড়াই পার্সেন্ট তাকে জাকাত দিতে হবে আপনি যখন নেসাবের মালে সাড়ে সাত বড়ি সাড়ে সাত বড়ি শূন্য সোনা নেন এবং বায়ান্ন তুলার রূপার মালিক হবেন তখন আপনাকে জাকাত দিতে হবে বা সমপরিমাণ টাকার মালিক হবেন আপনাকে জাকাত দিতে হবে যদি আপনি জাকাত না দেন আপনি গরিবের হক আপনার আত্মীয় স্বজনের হক বোনের হক বাইয়ের হক ফুফুর হক এগুলো আপনি আদায় করার পরে গিয়ে আপনার সম্পদ হালাল হবে নতুবা হালাল হবে না যদি আপনি এগুলো না করেন তাহলে আপনার সম্পর্কে কোরআন শরীফ বলতেছে আপনি গাফেল তাছাড়া ও ইসলাম বলেছে যে মনে করেন আপনি জাকাত দেবেন ফিতরা দেবেন সামনে ফিতরা আসতেছে এই ঈদুল ফিতুর আসতেছে আমাদেরকে ফিতরা দিতে হবে এবার এই বছর সর্বনিম্ন ফিতরা বলে দেওয়া হয়েছে মসজিদগুলো থেকে যে কমপক্ষে 
কমপক্ষে সর্বনিম্ন 70 টাকা করে ফিতরা জন পিছে দিতে হবে ওই ফিতরা আপনি দিতে হবে যাকাত দিতে হবে এর পরেও শেষ না অনেকের উপর ফিতরা ফরজ না যাকাত ফরজ না কেউ তাদেরকে দান করতে হবে তিনিকে যার রিজেক আছে রিজেকের মধ্যে তুরা তুরা একটু রিজেক পেয়েছেন তাতে কো আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলতেছেন অমিম্মা রাজাকনাহুম ইনফিকুন তোমরা তোমাদের রিজেকের কিছু অংশ দান করো এটা 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 যাকাতের বিধান না সূরা বাকারা তে আল্লাহ পাক বলতেছেন যে অমিম্মা রাজাকনাহুম ইনফিকুন তোমরা তোমাদের রিজেকের কিছু অংশ দান করো এখানে সম্পদের কিছু অংশ বলেন নাই আল্লাহ যাকাত শব্দ ব্যবহার করেন নাই আল্লাহ এখানে স্পষ্ট বলেছেন তোমার রিজেকের কিছু অংশ আমাদের গ্রামে ইনচলে আগে দেখা যেত যে মহিলারা ভাত রান্নার সময় যে এক মুষ্টি মুষ্টি চাউল রাখতেন মুষ্টি চাউল ওই মুষ্টি চাউল রাখার নাম হচ্ছে রিজেক আপনি 100 টাকা রুজি করছি আমি মনে করেন 100 টাকার মধ্যে আমি 5 টাকা আল্লাহর ওয়াস্তে দেব ওটা হচ্ছে উমিন মারাজাত না হুমিন ফিকুন আমি মনে করেন আপনি 5000 টাকা রুজি করেন এত থেকে কিছু পয়সা আল্লাহর রাস্তায় দেন আপনি 500 মনে করেন আপনি বিশ্বের চাউল পাইছেন আপনি বিশ্বের চাউল আপনি রুজি করেন ওই চাউল থেকে একটা মুষ্টি চাউল আপনি আল্লাহর রাস্তায় দান করেন ওইটা হচ্ছে উমিন মারাজাত না হুমিন ফিকুন অবিম মারাজাত না হুমিন ফিকুনের জন্য যাকাত শর্ত না মালে নেসাবের মালিক হওয়া শর্ত না এখানে রিজেকের কিছু অংশ বলা হয়েছে যাকাত হচ্ছে সঞ্চিত ধনের উপর আর তা শুধু ধনীদের জন্য নির্ধারিত এবং যার যে মালে নেসাব হবে কিন্তু ওমিম্মা রাজাকনা হুমিন ফিকুন যে কোন মানুষ যে রুজি করবে সেই এখানে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এখানে মুত্তাকিদের পরিচয় বলা হয়েছে মুত্তাকিদের পরিচয়ে বলা হয়েছে যারা রিজিকের কিছু অংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করে ধন সম্পদ অর্জন এবং সঞ্চয় দুটাই ইসলামে বৈধ কিন্তু সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় এর প্রতিযোগিতা ইসলামে নিন্দনীয় দেখেন প্রতিযোগিতা হতে পারে আমলের প্রতিযোগিতা হতে পারে ইলিমের জ্ঞান অর্জনের কিন্তু আপনি ধনের প্রতিযোগিতা ইসলাম এটাকে পছন্দ করে না এবং এটাকে ইসলাম নিন্দা জানিয়েছে কারণ এতে দুনিয়ার প্রতি मोहब्बत মনের গভীরে পৌঁছে যায় যখন আপনি আপনি অমুক থেকে আপনার ধন এবং হিংসা হিংসি তৈরি হয় এতটাকে মানুষ হীন মন্ন হয় মানুষের ভেতরে প্রচুর পয়সা লোভ এসে যায় যে অমুকের একটা বিল্ডিং হয়েছে আমার আরেকটা বিল্ডিং হবে অমুকের একটা বাড়ি হয়েছে আমার আরেকটা বাড়ি হবে অমুকের মনে করেন গাড়ি হয়েছে আমার একটা গাড়ি হবে এই ধরনের প্রতিযোগিতা ইসলাম পছন্দ করে না এবং এগুলাকে ঘৃণা করে ইসলাম বলতেছে আপনি রুজি করেন কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল হইয়েন না আপনি রুজি করেন এটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রতিক্রিয়াশীলতা হচ্ছে একজন এক লাখ টাকা রুজি করছে আপনি এখন এক লাখ টাকা রুজি করতে বেশিরভাগ পরিবারে ফ্রাস্ট্রেশনের মূল কারণ হচ্ছে এটা যে মনে করেন পরিবারের মহিলারা বিশেষ করে দেখা গেছে যে শাড়ি এই বাজারে শাড়ি আইছে ওই শাড়ি একটা মহিলা নিয়ে এসেছেন ওই তার পাশের বাড়ির মহিলা এনেছেন এখন তিনি তার স্বামীকে উত্তেজিত করে তুলতেছেন ওই শাড়ি আনার জন্য এই ভাবে মনে করেন একজনের একটা গাড়ি হয়েছে তখন আরেকজন পাশের বাড়ির ঘুমাইতেছে না যে তার একটা গাড়ি কেন এমন হয় না একজন সোফা কিনেছে আরেকজনের ভেতরে পিয়ে কষ্ট শুরু হয়ে গেছে এই ধরনের একটা সোফা তার কেন হয় না ওই যে এই বিষয়গুলা সম্পদের প্রতি মোহ সম্পদের প্রতি প্রতিযোগিতা এবং সম্পদ তখন কি করে মানুষ তখন মানুষ হালাল হারাম দেখে না শুধু সে একটার পরে আরেকটা কিনতেই থাকে একটার পরে আরেকটা দেখতেই থাকে একজনের দেখা দেখে আরেকজন দৌড়তে থাকে আপনি মনে করেন একেবারে হাই সোসাইটি থেকে শুরু করে একবারে ল সোসাইটি পর্যন্ত সব জায়গায় মানুষ এক ধরনের প্রতিযোগিতার সম্পদের প্রতিযোগিতায় আছে সম্পদের প্রতিযোগী হওয়ার জন্য বড় ধনী হওয়া জরুরি না সম্পদের প্রতিযোগী যারা হীনমন্ন তাদের মনের ভেতরেই এই প্রতিযোগিতা তৈরি হয় দান ধনের প্রতি বা দুনিয়ার প্রতি मोहब्बत মানুষকে আল্লাহর मोहब्बत থেকে আল্লাহর কাজ থেকে গাফেল করে দেয় এই আয়াতে এই কথাটাই বলা হয়েছে ওদেরকে ইসলামের পরিভাষায় দুনিয়াদার বলা হয় ওদেরকে ইসলামের পরিভাষায় দুনিয়াদার বলা হয় হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমরা জানি তিনি কে বড় পীর বলা হয় আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন 
তিনি যেমন বড় পীর ছিলেন তেমন বড় আলেম ছিলেন এবং তিনি বড় ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি কাপড়ের ব্যবসা ছিল তিনি সেই সময়ে প্রসিদ্ধ কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন একবার তিনি ছাত্রদেরকে পড়াইতেছেন ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছিলেন এই সময় একজন এসে খবর দিল হুজুর আপনার কাপড়ের নৌকা নদীতে ডুবে গেছে তিনি তার জামার এই কলার উঠিয়ে তার বুক দেখলেন এবং দেখে বললেন আলহামদুলিল্লাহ কুল্লে হাল অর্থাৎ সর্ব অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ এরপরে কিছুক্ষণ পরে ওই লোক আবার আসলো এসে বলল হুজুর আপনার নৌকা ডুবে নেই আরেকজনের নৌকা ডুবেছে আপনার নৌকা তো এখনো গাঠে রয়েছে সেইখান থেকে ছাড়েনি তিনি তার কাপড় সরাইলেন এবং আবার বুকের দিকে চাইলেন এবং বললেন আলহামদুলিল্লাহ করলে হাল ছাত্ররা তাকে প্রশ্ন করলো হুজুর আপনাকে যখন বলা হলো নৌকা ডুবে গেছে তখনও আপনি বললেন আলহামদুলিল্লাহ করলে হাল আপনি সুক্রিয়া আদায় করলেন আল্লাহর এবং আনন্দ চিত্তে সুক্রিয়া আদায় করলেন এবং যখন বলা হলো নৌকা ডুবে নি আপনার টা অন্যটা ডুবেছে তখনও আপনি বললেন আলহামদুলিল্লাহ করলে হাল বিষয়টা কি বলেন তো দুইবারই আপনি খুশি প্রকাশ করলেন তিনি বললেন দেখো যখন ওই লোক আমাকে এসে সংবাদ দিল আমি আমার বুকের দিকে চেয়ে দেখলাম যে আমি কি নারাজ হয়েছে দেখলাম না আমার অন্তর নারাজ হয়নি তখন আমি চিন্তা করলাম যে যাই হোক আমি তো আল্লাহর কাজের উপর রাজি এবং খুশি ওই আমি আলহামদুলিল্লাহ বললাম যে আমার অন্তরের ভেতরে যে আমি এখনো দুনিয়াদার হইনি আমি এখনো যে দুনিয়াদার হইনি আমার অন্তরের ভিতরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে তকদিরে ভালো মন্দ যাহা কিছু হয় সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এই কথার প্রতি যে আমার অন্তরে এখনো বিশ্বাস রয়েছে তাই আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ করলে হাল এর কিছু সময় পরে যখন সে এসে বলল যে আমার নৌকা ডুবে নে তখন আমি চেয়ে দেখলাম যে আমি কি খুব আনন্দে আত্মহরা কারণ এটা তো নৌকা ডুবায়ও আল্লাহ নৌকা বাছায়ও আল্লাহ ও তার কুমানাও বেহাই রে হিসাব আল্লাহ যাকে চায় তাকে বেহিসাব রিজেক দেয় গরিব করে আল্লাহ চাইলে নৌকা ডুবায় আল্লাহ চাইলে নৌকা বাসায় তাই এখানে আমার কিছু করার নাই আমার সর্বস্থায় আলহামদুলিল্লাহ করলে হাল বলার বিষয় তাই আমি আলহামদুলিল্লাহ বললাম তখন তার ছাত্ররা প্রশ্ন করলো হুজুর দুনিয়াদার কাকে বলে আপনি নিজেই তো অনেক সম্পদের অধিকারী আপনি নিজে অনেক সম্পদের অধিকারী কিন্তু আপনি বললেন দুনিয়াদার না সম্পদের অধিকারী হইলে কি দুনিয়াদার হওয়া হয় না আপনি বিশাল সম্পদ আছে আপনার আপনাকে কেন মানুষ দুনিয়াদার বলবে না তিনি বললেন দেখো নৌকা পানির উপর দিয়ে ধৌড়ে নৌকা পানির উপর দিয়ে যায় যতক্ষণ নৌকা পানির উপর দিয়ে যায় সেখানে পানি থাকে কিন্তু নৌকাটা থাকে পানির উপরে তখন নৌকা তার গতিতে চলতে থাকে যখন নৌকার উপরে পানি উঠে যায় তখন নৌকাটা ডুবে যায় যখন নৌকার উপর পানি উঠে তখন নৌকাটা ডুবে যায় তো তিনি বললেন দেখো যখন মানুষ টাকা রুজি করে সম্পদ রুজি করে অনেক ব্যবসা বাণিজ্য করে তখনও তাকে দুনিয়াদার বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরের ভেতরে অর্থাৎ তার অন্তরের ভিতরে দুনিয়া ঢুকে নাই সে যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে যাবে না সে দুনিয়া পিছনে দৌড়তে থাকবে গাফিল হয়ে যাবে আল্লাহর প্রতি আল্লাহর বিধানের প্রতি এবং আল্লাহ রসুলের নীতির প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত সে গাফেল হবে না এবং সে দুনিয়া উপার্জন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে দুনিয়াদার বলা যাবে না কিন্তু যখন সে এগুলা সব ছেড়ে আল্লাহর রাস্তা ছেড়ে আল্লাহর হালাল হারাম ছেড়ে এবং সে জাকাত দেবে না গরিবের হক আদায় করবে না আত্মীয়র হক আদায় করবে না তখন তাকে দুনিয়াদার বলা যাবে অর্থাৎ যখন নৌকার উপর পানি উঠে তখন সেটা দুনিয়াদার আর যখন নৌকা পানির উপর দিয়ে চলে তখন সে মালদার কিন্তু দুনিয়াদার না এখানে অত্যন্ত বুঝার বিষয় অনেক মানুষে মনে করেন যে সম্পদ রুজি করার নাম বোধয় দুনিয়াদারি এটা দুনিয়াদারি বাট সে দুনিয়াদার না 
দুনিয়াদারি আর দুনিয়াদারের মধ্যে ব্যবধান আছে আমাদেরকে বুঝতে হবে আপনার আমার দন সম্পদ বা টাকা রুজি করা আমাদের উপর জরুরি হালাল উপার্জন করা আমাদের উপর জরুরি কারণ আমরা গাফিল হব না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বিজ্ঞা পছন্দ করতেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাম অলসতাকে পছন্দ করতেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাম কর্মজীবী মানুষকে পছন্দ করতেন এবং যারা হালাল রুজি করে এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করে উভয়কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং আল্লাহ পছন্দ করেন কিন্তু কেউ যদি এগুলা ছেড়ে দেয় এবং সে টাকার পিছনে দৌড়তে থাকে দৌড়তে থাকে তার বউর খবর নাই বাচ্চার খবর নাই পাড়া প্রতিবেশীর খবর নাই আত্মীয় স্বজনের খবর নাই গরিবের খবর নাই আশপাশের গরিবদের খবর নাই মাদ্রাসা মসজিদ গুলার খবর নাই কোনো জায়গায় সে ডোনেশন করে না দান করে না গরিবকে দেয় না শুধু টাকা সঞ্চয় করতে থাকে সঞ্চয় করতে থাকে হ্যাঁ কারণের মতো শুধু সঞ্চয়ই করতে থাকে সেই দুনিয়াদার তার সম্পর্কে আল্লাহ কি বলতেছেন তাকে বলতেছেন আল্লাহ গাফেল সে অতটুকু গাফলতের মধ্যে রয়েছে যে মৃত্যু তার সামনে এসে যায় সে মারা যাবে সে মারা যায় সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যায় তার দন সম্পদ সব ছেড়ে তাকে কবরবাসী হয়ে যেতে হয় হাত্তা জুরতুমুল মাকাবির হাত্তা হাত্তা জুরতুমুল মাকাবির আল্লাহ বলতেছেন এমন কি তোমরা গাফেল অবস্থায় কবরে পৌঁছে যাও এখানে কবর দিয়ে মৃত্যুকে বোঝানো হচ্ছে এই আয়াতে মৃত্যু বোঝানো হয়েছে কবর দিয়ে হজরত হাফেজ ইবনে কসির রহমতুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যেখানে হজরত রসুল সাল্লাম বলতেছেন হাত্তা ইয়া অতি কুমুল মাউতু হাত্তা ইয়া অতি কুমুল মাউতু মানে এখানে মূলত যে হাত্তা জুর তুমুল মাকাবির তোমরা কি করো খবরে পৌঁছে যাও আসলে এই আয়াতের অর্থ হইতেছে হাত্তা মৃত্যু এসে যায় এই যে ধনের সম্পদে দেখেন এনে টাকা গনতে 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 ধনের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে এরপরে যখন তিনি বিছনায় পড়ে যান যখন তার ব্রেন স্ট্রোক হয়ে যায় যখন হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যান কোটি টাকার মালিক বিশাল সম্পদের মালিক অত কিছুর মালিক কিন্তু তার পক্ষে ডাক্তার বলে আর সাগু সারা কিছু খাওয়া যাবে না সেলাইন দিয়ে খাওয়াতে হবে তিনি বিছনা থেকে উঠতে পারবেন না এইভাবে তার অনেকগুলা সমস্যা এসে যায় তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যায় কিন্তু তারপরেও তার ভেতর থেকে লোভ যায় না একবারে বৃদ্ধ একেবারে মনে করেন বিছনায় পড়ে গেছেন মৃত্যুর মুখোমুখি তখনও দেখবেন তার সম্পদের লোভ যায় না মুফতি শফি সাব রহমতুল্লাহ আলাহি মারিফুল কোরআনের লেখক তফসিরে মারিফুল কোরআন আমাদের এই অঞ্চলে ভারতবর্ষে একটা প্রখ্যাত তফসির গ্রন্থ মারিফুল কোরআন আমরা অনেকেই জানি মুফতি তফি সাব রহমত মদ্দাজুল্লাহ আলী বিশিষ্ট ফকি তার আব্বা মুফতি শফি সাব রহমতুল্লাহ আলাহি এই আয়াতের সারমর্মে এই বলেন যে দন সম্পদের পাচুর্য অথবা দন সম্পদ সন্তান সন্ততি বংশ গুত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল এবং উদাসীন করে রাখে মানুষের ভেতরে এক ধরনের অহংকার চলে আসে সম্পদের অহংকার চলে আসে বংশের অহংকার সন্তান বা আটটা দশটা শক্তিশালী পয়সাওয়ালা সন্তান আছে গাফেল করে ফেলে উদাসীন করে ফেলে সে তার এই অহংকার নিয়ে এক ধরনের দাম্বিকতার সাথে সমাজে চলতে থাকে তাকে দেখলে বোঝা যায় সে একটা গজম্বর আলী হ্যাঁ তার এই অবস্থা সে নিজেকে একটা বিশাল কিছু মনে করে আত্ম অহংকারে সে গাফিল হয়ে যায় যে সেও যে একদিন মারা যাবে তাকেও যে মাটিতে চলে যেতে হবে তাকেও যে সে যে একদিন একদিন সে যে অপ এমন একটা পদার্থ থেকে মানুষের জন্ম যে পদার্থ নিষ্কাশনের পরে সাথে সাথে গোসল করা ফরজ হয়ে যায় হ্যাঁ যে পদার্থ নিষ্কাশনের পরে মাকে গোসল করতে হয় বাপকে গোসল করতে হয় সেই পদার্থ থেকে আমরা মানব জাতি জন্মগ্রহণ করে শুধু বংশের গরিমা ধনের গরিমা গুত্রের গরিমা হ্যাঁ এগুলা নিয়ে নিজের শরীরের অহংকার নিয়ে এক ধরনের আমরা অহংকারী হয়ে উঠি এবং যা শয়তানের খাইফলত ছিল ওই এইভাবে আমাদের জীবন চলতে থাকে আমরা গাফিল হয়ে যাই আল্লাপাক বলতেছেন 
এতপর তোমাদের সামনে মৃত্যু এসে যায় হ্যাঁ নিজেদের পরিণতি এবং পরকালের হিসাব নিকাশের কোনো চিন্তা তোমরা করো না এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায় আর মৃত্যুর পর তোমরা আজাবে গ্রেফতার হবে যারা অহংকার করেন যারা আমরা বংশের গরিমা করি অর্থের গরিমা করি বাহাদুরি করি হ্যাঁ তারা এক সময় খেয়ে আমরা মারা যাব আর মারা যাওয়ার পরে এগুলার কারণে আজাবের মধ্যে আমরা পরে যাব আল্লাহর আজাব আমাদেরকে গ্রেফতার করে ফেলবে একতা ভাজ্য তো সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে যারা ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততের ভালোবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াইতে এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়ে যে কারণে চিন্তার ফুরসত পায় না মুফতি শফিসাব বলতেছেন যে আমরা এমনভাবে চিন্তা এটা ওই মানুষগুলাকে এই আয়াতের মধ্যে বলা হচ্ছে যারা অহংকারে বড়াইয়ের ভেতরে আমরা এমনভাবে চিন্তা মশগল হই যে আমাদের অহংকারের কারণে আমাদের মাথার মধ্যে আল্লাহর চিন্তা বেস্টের চিন্তা দুদকের চিন্তা গরিবের চিন্তা আত্মীয় স্বজনের চিন্তা সব হারিয়ে যায় এবং শুধু টাকা 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 ওই টাকায় আমরা এতবার আল্লাহর কথা বলি না যতবার আমরা টাকার কথা ধনের কথা ভাবি এইভাবে আমাদের কি হয় মৃত্যু এসে যায় এবং আমরা আর চিন্তা করার সুযোগ পাই না এইভাবে আমরা আমাদের মৃত্যুর পরে আমরা কিন্তু আজাবে পতিত হব হজরত আনাস রাজিয়াল্লাহ বর্ণনা করেন হজরত রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আদম সন্তানের যদি স্বর্ণের পূর্ণ পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে তবে সে তাতে সন্তুষ্ট হবে না বরং দুটি উপত্যকা কামনা করবে আর তার মুখে তো কবরের মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভর্তি করা সম্ভব নয় যে আল্লাহর দিকে রুজি করে আল্লাহ তার তবা রুজু করে আল্লাহ তার তবা কবুল করেন বখারি শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম বলতেছেন এটা হজরত আনাস রাজিয়াল্লাহ তাল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস যে বলতেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে মানব সন্তান এত লুবি যে তাকে যদি একটা স্বর্ণের উপত্যকা দেওয়া হয় একটা পাহাড় দেওয়া হয় স্বর্ণের তারপরেও সে সন্তুষ্ট হবে না সে আরেকটা পাহাড়ের লুপ করবে যখন তাকে আরেকটা পাহাড় দেওয়া হবে সে আরেকটা পাহাড়ের লুপ করবে কারণ কোনো কিছুই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না শুধু যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখের দিকে মাটি ঢুকানো না হয় অর্থাৎ তাকে যখন ধরে নিয়ে লাশ কবরে রাখা হয় এর আগ পর্যন্ত তার সন্তুষ্টি আসে না তার ভেতরে সবর আসে না হ্যাঁ আল্লাহ পাক তার এর জন্যই আল্লাহ পাক বারবার বলতেছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল জীবনের মধ্যে সবর করা সবর যে শিখে ফেলেছেন যার অন্তরের ভেতরে সবর এসে গেছে তৃপ্তি এসে গেছে তার কোনো ফার্স্টেশন নাই তার কোনো মাইগ্রেন প্রবলেম নাই তার সিজোসনেফিয়ার রোগ নাই তার কোনো ভয় নাই তার কোনো আতঙ্ক নাই তার কোনো পেরেশানি নাই আর জিনির ভিতরে কোনো কিছু তৃপ্ত করতে পারে না একটা একটা ঘটনা হচ্ছে গা এক বাদশাহ একদিন এক বাদশাহ একদিন তার উজিরকে বললেন যে দেখো তো আমার থেকে সুখী এই রাজ্য কে আছে উজির মানে মন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন ব্যক্তিকে ধনী ধনী ব্যক্তিকে বড় বড় জ্ঞানী গুণীকে শিক্ষিতকে এবং বড় বড় পয়সাওয়ালা জমিদার এবং সুখী মানুষ যাদেরকে লেপদা লুপদা দেখতে খুব স্মার্ট এই ধরনের মানুষ দেখে দেখে মন্ত্রী মহোদয় ইন্টারভিউ নিলেন যে আপনি ভাই সুখী কি না বাদশা থেকে কে মিয়া বাদশা থেকে সুখী হবো কেমনে তুমি একটা ঢঙ্গের কথা বলতেছ এইভাবে যখন বলতে থাকে বলতে বলতে উজির প্রায় হতাশ হয়ে রাজ দরবারের দিকে ফিরে আসতেছেন তখন একটা ফকির রাস্তার মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল ফকির উঠে বলল কি হয়েছে উজির মহোদয় আপনি এত পেরেশান কেন তিনি বললেন দেখো এই রকম ঘটনা আমি পুরা রাজ্য খুঁজেও একজন মানুষকে পাইনি যে বলবে আমি সুখী আছি তখন সেই ফকির বলল যে এভাবে বলতে পারবে না কিন্তু আমি বলতে পারবো আমি খুব সুখী মানুষ এই রাজ্যে বাদশা থেকেও সুখী আমি তখন ওই ভদ্রলোক 
কে উজির বললেন যে তুমি কিভাবে সুখী এটা জানতে হবে তখন বাদশাহর কাছে নিয়ে আসা হলো বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন তুমি আমার থেকে সুখী কিভাবে সে লোক বলল দেখেন আমি সারা দিন ভিক্ষা করি এরপরে রাস্তার মধ্যে আমার লাঠিটা মাথার নিচে রেখে খুব আরামে ঘুমাই আমার কোনো টেনশন নাই কোনো চিন্তা নাই যে আমি মর্ম মর্ব না বাঁচব আমার টাকা কেউ চুরি করবে কি মেরে ফেলবে আমি তো ফুটফাতেই থাকি আর আপনি এত বাহিনী দিয়ে পাহারা দিয়ে রাত্রে ঘুমান সারা রাত ঘুমাতে পারেন না কোথায় জানি বিদ্রোহ হয়ে যাচ্ছে কে আপনার সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে কোথায় হিসাব আসেনি কোথায় থেকে খাজনা আসেনি এগুলা ভাবতে ভাবতে আপনার ঘুম চলে যায় রাত শেষ হয়ে যায় আর আপনার ঘুম হয় না অথচ আমি খুব আনন্দে আনন্দ চিত্তে ঘুমিয়ে থাকি এবং সকালে উঠে আবার আমি ভিক্ষায় চলে যাই আমার কোনো টেনশন নেই এজন্যই আমি সবচেয়ে আনন্দিত এবং তৃপ্ত বাদশা বললেন সত্য কথা তো এই বদ্রলুক এরপরে এটা একটা কাহিনী অনেক লাম্পা যে শেষ পর্যন্ত এই বাদশা নিজে বাদশাহী ছেড়ে চলে গেছিলেন তিনি ওই গরিবির মধ্যে এরকম অসংখ্য ঘটনা আজকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের অনেক ঘটনা আপনারা বই পুস্তক পড়লে পাবেন যে ফার্স্টেশন মানুষকে এত নিম্ন জায়গায় লই নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত অনেক মানুষ হাই ত্রট একবারে কর্পোরেট বিজনেসের একবারে উপর দরজার অফিসাররা কর্মকর্তারা যখন এই ব্যস্ততা সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যানের মতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়তে 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 পেরেশান হয়ে যান ভাত খাওয়ার সময় নেই গোসল করার সময় নেই পানি খাওয়ার সময় নেই স্ত্রীকে সময় দেওয়ার সময় নেই বাচ্চাকে সময় দেওয়ার সময় নেই মসজিদে যাওয়ার সময় নেই কিছুরই তার সময় নেই সে শুধু দৌড়তে আছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা করোনা ভাইরাস এসে তাদের সবাইকে গরমুকু করে দিয়েছে ঘরের ভিতরে বন্দি করে দিয়েছে এইভাবে এখন বুঝতেছে যে তার জীবন কত সুখের ছিল সে একটা জাহান নাম বানিয়ে ফেলেছে তার জীবনকে শুধু অর্থের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে কিন্তু অর্থ সে বুক করতে পারে না কারণ এর আগেই তার মৃত্যু এসে যায় মুসলমানদের মধ্যে তো এমন হওয়া উচিত ছিল না কারণ তারা বিশ্বাস করেছে আল্লাহর উপর মৃত্যু অনিবার্য একতা বিশ্বাস করেছে কেমতর উপর মুসলমানরা বিশ্বাস করেছে জান্নাত জাহান্নামের উপর মুসলমানরা বিশ্বাস করেছে তাই মুসলমানদের এমন হওয়া উচিত ছিল না আল্লাহ পাক নিজেই কোরআন শরীফের মধ্যে পরবর্তী এই সুরার পরবর্তী আয়াতে বলতেছেন সরি সুরায় তওবার মধ্যে বলতেছেন কেমতের ধন সম্পদ কেমতের ধন সম্পদ সন্তানাদি কোন কাজে আসবে না আপনার চিন্তা করে দেখেন আজকের এই দন এই সম্পদ আপনার মৃত্যুর পরে বাদশা বাদশা এই যে মনে করেন আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার বা বাদশা সিকান্দার সিকান্দার মারা যাওয়ার সময় মারা যাওয়ার সময় বলছেন আস্তা দুনিয়ার বাদশা ছিলেন বাদশা সিকান্দার এই বাদশা সিকান্দার মারা যাওয়ার সময় বলতেছেন আমার দুই হাত তুমি কাফনের বাইরে রাখো যাতে মানুষ দেখে আমি সিকান্দার আমি সিকান্দার খালি হাতে পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছি খালি হাতে চলে যাচ্ছি তাই আল্লাহ পাক বলতেছেন এটা কখনো করা উচিত নয় তোমরা সত্যরই জেনে নিবে অতপর এটা কখনই কখনো উচিত নয় তোমরা সত্যরই জেনে নেবে সুরের থাকা সুরের তিন এবং ছয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলতেছেন এটা কখনো উচিত নয় তোমাদের এত এত ফার্স্টেশনের ভেতরে এত দৌড়াদৌড়ির ভেতরে এত পেরেশানি টাকার জন্য ধনের জন্য এগুলো উচিত নয় তোমরা অতি সত্তর জেনে নেবে তোমরা কি ভুল করেছ এই আমরা এখনই জেনে ফেলেছি কেমতের আগে কেমত এসে গেছে আমাদের কবরের জীবন জীবন আমরা একটা অনুভব করতেছি করোনা ভাইরাসের এই ক্রান্তিকালে হ্যাঁ আমরা বুঝতেছি আমরা কি ধরনের বুলের মধ্যে আছি হয়তো অনেকে বুঝতেছি অনেকে বুঝবেন না অনেকে এই সময় তাস খেলার মধ্যে ব্যয় করতেছেন গেম খেলার মধ্যে ব্যয় করতেছেন শরাব খাওয়ার মধ্যে ব্যয় করতেছেন হ্যাঁ অনেকে আনন্দ ফুর্তির মধ্যে ব্যয় করতেছেন আবার অনেক রাত ঘুমাইতেছেন না বিজ্ঞানীদের রাত্রে ঘুম হইতেছে না কিভাবে তিরা ভ্যাকসিন তৈরি করবেন কিভাবে মানব সম্প্রদায়কে রক্ষা করবেন আর আমাদের নার্সরা ডাক্তাররা পেরেশান হয়ে যুদ্ধ করতেছেন 
তারা যুদ্ধ করতেছেন কিভাবে রোগীদেরকে রক্ষা করবেন এইভাবে চলতেছে একদল গাফিল হয়ে ঘুমাচ্ছেন খেলছেন দৌড়তেছেন এনজয় করতেছেন আর একদল পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন তেমনি ভাবে কিয়ামতের মাঠে একদল পেরেশান হয়ে থাকবেন আর একদল কি করবেন এনজয় করবেন কারণ দুনিয়ায় তারা কষ্ট করে গেছেন এই আয়াতে আয়াত দুই এখানে দুটা আয়াত তিন এবং ছাই এই আয়াতে আল্লাহ খুব দুইবার মানে তাকিদ দিয়ে আল্লাহ তাকিদ দিয়ে দুইবার দুবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন কখনো উচিত নয় সত্যরই জেনে নেবে কি উচিত নয় এখানে আল্লাহ পাক কি উচিত নয় বলেছেন অর্থাৎ ধন সম্পদের লুবি হওয়া উচিত নয় আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলতেছেন যে তোমরা ধন সম্পদের উচিত ধন সম্পদের লুবি হয়েও না ধন সম্পদের প্রতিযোগিতায় যেও না ধন সম্পদ উপার্জন করো তাতে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এখানে তোমরা লুবি হইও না এবং দুনিয়াদার হইও না ধন সম্পদের লুবে তোমরা আল্লাহর বিধানে গাফিল হইও না হালাল হারামকে ভুলে যেও না অপচয় করো না এগুলো আল্লাহ পাক বলতেছেন এই আয়াতের ভিতরে কাল্লা সাউফাতা আলামুনা সুম্ম কাল্লা সাউফাতা আলামুন ধন সম্পদের প্রতিযোগী হওয়া উচিত নয় দেখেন দন সম্পদ কারোর সাথে যায় না মুসাল্লা সাল্লামের জমানার একটা ঘটনা এটা বাইবেলের একটা ঘটনা একদিন মুসাল্লা সাল্লাম দেখলেন এক বৃদ্ধ মহিলা কাঁদতেছেন মুসাল্লা সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন অমা তুমি কাঁদতেছো কেন মহিলা বললেন আমার ছোট ছেলেটা মারা গেছে মুসাল্লা সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন তোমার ছোট ছেলের বয়স কত ছিল মহিলা বললেন আমার ছোট ছেলের বয়স নব্বই ছিল মুসাল্লাহ সাল্লাম বললেন সুবহান আল্লাহ তোমার ছোট ছেলের বয়স নব্বই ছিল আর তোমার বড় ছেলের বয়স কত আর তোমারই বয়স কত সুবহান আল্লাহ এমন এক জমানা আসবে যে জবানার নবীর বয়স হবে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি আর জবানার নবীর বয়সের সাথে অম্মতের বয়সের একটা সম্পর্ক থাকে জামানার নবীর বয়স যত থাকে উম্মতের বয়সের একটা সম্পর্ক থাকে বেশিরভাগ মানুষই আমাদের ষাট পঁয়ষট্টি সত্তরের ভেতরে মারা যান হ্যাঁ একজন দুইজন একশো বছর বা এর চাইতে বেশি বাঁচেন এটাই নবীর বৈশিষ্ট্য নবী যতদিন বাঁচেন তার উম্মতের মৃত্যুর হার এই পরিমাণেই থাকে তখন মুসালাই সাল্লাম বললেন যে এমন এক জবানা আসবে যে জবানার নবীর বয়স হবে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বছর আর তুমি বলতেছো তোমার ছোট ছেলের বয়স নব্বই বছর সুবাহান আল্লাহ তখন এই মহিলা প্রশ্ন করলেন হে মুসা সেই জবানায় মানুষ কি ঘর বাড়ি তৈরি করবে মুসালাই সাল্লাম হেসে দিলেন এবং বললেন সেইটা এমন এক জবানাও আসবে সেই জবানায় মানুষ এত বেশি ঘর বাড়ি তৈরি করবে এত বেশি সম্পদের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে কেউ দেখলে মনে হবে তারা কোনোদিন আর মারা যাবে না এই মহিলা আফসুস করে বললেন হায় রে আমি যদি ওই জবানায় থাকতাম তাহলে ওই জবানার মানুষদেরকে বলতাম যে তোমরা কোনো ঘর বাড়ি বানানোর দরকার নেই প্রয়োজন নেই তোমরা গাছের তলে কাটিয়ে যাও ষাট সত্তর বছর ষাট সত্তর বছর দেখেন আমি একজন মানুষ ত্রিশ বছর চলে যায় স্কুলের মধ্যে লেখাপড়া কলেজ ইউনিভার্সিটি শেষ করে বিয়ে করে বিয়ে করে বাচ্চা হওয়ার আগে তার চাকরি জীবনে এইগুলা করতে করতেই দেখা যায় তার ষাট বছর হয়ে গেছে সে যখন একটা ঘরের মালিক হয় এরপরে দেখা যায় সে তার মৃত্যুর সংবাদ চলে আসে মসজিদ থেকে এলান হয় পাশে পাড়া প্রতিবেশী জানিয়ে যায় অমুক উদ্দিন মারা গেছেন অমুক মারা গেছেন অথচ তার তার নিজের সম্পদটা সে নিজেই বুক করার সুযোগ পেল না হ্যাঁ এটাই আল্লাহ পাক এই এই সুরার মধ্যে বারবার মুসলমানদেরকে মানব জাতিকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন এরপর আল্লাহ পাক আবার বলছেন কখনো নয় যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে তোমরা যদি নিশ্চিত জানতে তাহলে এমন কাজ কখনো করতে না তোমরা জানো না অথবা তোমরা বিশ্বাস করো না অথবা তোমরা একুলার উপর খুব বেশি একেন রাখো না এই আয়াতের তাফসিরে মুফতি শফি সাব রহমতুল্লাহ বলেন লাউ এর জবাব এখানে উজ্জ রয়েছে যে কাল্লা লাউ তালামুনা তোমরা জানো না কি জানো না প্রশ্ন হচ্ছে কি জানো না আল্লাহ যে বললেন কাল্লা লাউ তালামুনা ইল মালিয়াকিন তোমরা জানো না এখানে লাউ দিয়ে কি বুঝেছেন মুফতি শফি সাব রহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন এখানে লাউ দিয়ে উজ্জ রেখা হয়েছে এখানে মূলত বলা হয়েছে 
lamma ilaha kumuttakasur lamma ilaha kumuttakasur uddeshyo ei je tumra judi kiamoter hisab nikash nischito bishwasi hote tobe kokhono pachurjer borai korte na ebong gafel ba udashin hote na lamma ilaha kumustakasur jai hok mariful quran er moddhe mufti shofisab boltechen ei ayater moddhe je lao shobdo esheche ei lao shobdor ortho hocche giye moloto ekhane uddeshyo kora hoyeche kiamoter hisab nikash jodi tumra nischit jante tahole tumra pachurjer pechone takar pichone dhoner pichone eto dorte na er por mohan allah pak gafel der jonno jahannamer ghoshona kortechen ki boltechen লাতারা লাতারা উন্নাল জাহিম তোমরা অবশ্যই জাহান নামে দেখবে যারা ধন সম্পদের লুবে সব সময় পেরেশানির মধ্যে থাকেন এবং আল্লাহর প্রতি গাফেল থাকেন নমাজের প্রতি গাফেল থাকেন জাকাতের প্রতি গাফেল থাকেন আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করার প্রতি গাফেল থাকেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলতেছেন লাতারা উন্নাল জাহিম তোমরা অবশ্যই জাহান নাম দেখবে যারা আল্লাহর বিধান ছেড়ে শুধু ধন সম্পদের পিছনে দৌড়েন হালাল হারাম দেখেন না তাদের জন্যই এই ঘোষণা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা হালাল পথে টাকা রুজি করব হারাম পথে যাব না এবং হালাল পথে টাকা ব্যয় করব হারাম পথে ব্যয় করব না দেখেন কেমেতের দিন আল্লাহ পাকের সামনে প্রত্যেক মানুষকে এটার জবাব দিতে হবে যে আপনি কোন পথে টাকা সম্পদ ধন দৌলত উপার্জন করেছেন এবং কোন পথে ব্যয় করেছেন আপনার ব্যয় আপনার টাকা বলেই আপনি এটি যে এটা ইসলামের অর্থনীতি এখানে আমাদের বোঝা দরকার যে আপনি যে আমার টাকা আমি যেমনি মনে করে খরচ করব ইসলাম আপনাকে এই অধিকার দেয় নাই আপনাকে ইসলাম কখনো এই অধিকার দেয় না যে আপনার টাকা বলে আপনি যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে খরচ করবেন ইসলাম কিছু বাইন্ডিংস দিয়ে দিয়েছে ইসলাম কিছু সীমাবদ্ধতা দিয়ে দিয়েছে যে আপনি টাকা খরচ করবেন আপনার টাকা ঠিক আছে আপনার অধিকার আছে খরচ করার কিন্তু আপনি হালাল পন্থায় মানে সঠিক পথে ব্যবহার করতে হবে আপনি এই টাকা দিয়ে আপনি এখন মনে করেন জুয়া খেললেন মদ খাইলেন এবং নারীবাদি করলেন আপনি বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের মধ্যে এই টাকা ব্যয় করলেন কেমতের দিন আপনাকে এই টাকার জবাব দিয়ে যেতে হবে আবার আপনার টাকা আপনি ব্যাংকের মধ্যে আপনি কোনো হারাম পথে রুজি করেন নাই আবার আপনি আপনার টাকা থেকে জাকাত দেন না ফিতরা দেন না আপনি টাকা থেকে আপনার আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করেন না আপনার বোন বান্ধবকে খবর রাখেন না এজন্য কেমতের দিন আপনার এই টাকা আপনার জন্য জাহান নামের আগুন হয়ে দেখা দিবে ধন সম্পদের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিজস্ব কিছু বিধান রয়েছে আমাদের এটা বুঝতে হবে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক মানে অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন আমাদের এগুলা জানতে হবে আমাদের বুঝতে হবে অনেক সময় আল্লাহ ধন দিয়ে মন দেখেন আল্লাহ পাক অনেক সময় মানুষকে ধন দিয়ে মন দেখেন আবার খাইরা নিতে কতক্ষণ দিয়া ধন দেখে মন খাইরা নিতে কতক্ষণ আবার সবাইকে সমানভাবে সম্পদ দেন না আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক ধন সম্পদ অনেক সব মানুষকে যদি সমানভাবে দিতেন আমরা অনেক সময় বলি যে সবার সমান সম্পদ হওয়া দরকার এখানে ইসলামী অর্থনীতি বোঝার ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে কমিউনিজম বলেছে যে সবাইকে সমান অর্থর দিক দিয়ে হতে হবে কিন্তু সবাই সমান হলে পৃথিবী তার ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে এখানে কেউ হবে ধনী কেউ হবে গরিব এবং এইভাবে চলবে আবার কখনো অনি গরিব হবেন অনি ধনী হবেন কখনো উনি রাজা কখনো উনি প্রজা কখনো তার বংশের মানুষ প্রজা কখনো তার বংশের মানুষ রাজা এভাবে পৃথিবী একটা ব্যালেন্স করে একটা পৃথিবীতে সম্পদ কিন্তু একটা একটা নির্দিষ্ট সম্পদ ওই সম্পদ পৃথিবীতে যতটুকু সম্পদ আছে ওই সম্পদগুলো কখনো আপনার কাছে যায় কখনো আমার কাছে আয় কখনো ব্রিটেন যায় কখনো আমেরিকা যায় দেখেন এই যে করোনা ভাইরাসের সময় কি হয়েছে অনেক মানুষ বিশেষ করে ব্রিটেনে এটা ঘটেছে বেশি যেটা ঘটেছে যে অনেক মানুষ যে দোকান থেকে সব টয়লেট পেপার খরিদ করে নিয়ে গেছে 
অনেক মানুষ দোকান থেকে সব মাল খরিদ করে নিয়ে গেছে হ্যাঁ কেন নিয়ে গেছে কারণ আর কেউ পাবে না সে একাই এটা ব্যবহার করবে এটা ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে আপনাকে মজুদদারি করা যাবে না আপনি যখন আপনার কাছে কিছু থাকবে আপনি সঠিকভাবে যাতে তকসিম হয় দেশের সব জনগণের দিকে আপনার দৃষ্টি রাখতে হবে সব জনগণ যাতে আপনার কারণে আপনি যদি বাজার থেকে সব চাল খরিদ করে রেখে দেন সব তেল খরিদ করে রেখে দেন আপনি বাজারের সব টিসু নিয়ে আসেন হ্যাঁ যেটা ইংল্যান্ডে ঘটেছে এইবার করোনায় শুধু এইবার না আমার অভিজ্ঞতা আছে সেই ইরাক যুদ্ধের সময় এই আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সময় যে ইংল্যান্ডে ক্রাইসিস দেখা দেয় একবার লরির ড্রাইভাররা য করছিলেন অনশন করেছিলেন ইংল্যান্ডে তখনও আমি দেখেছি আমি তখন বেশ আগের কথা মনে করেন নব্বই ইংরেজির দিকে হবে তখন দেখা গেছে যে মানুষ বাজারে গিয়ে ব্রেড কিনে নিয়ে আসতেছে সব দুধ বুধ সব ঘর ঝাম করে ফেলতেছে এই এই মানসিকতা দূর করতে হবে আপনার যতটুকু সম্পদ রাষ্ট্রের কাছে আছে ওই সম্পদকে যদি আমরা সুষম বন্টন করি তাহলে সবাই সুখে শান্তিতে থাকতে পারি এবং বাজারে জিনিসের দাম ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় না আমরা যেভাবে পেঁয়াজে কিছুদিন আগে একশো টাকা দেড়শো টাকা পেঁয়াজের কেজি কিনে খাইছি বাংলাদেশের মানুষ কেন খেয়েছে কারণ এক গুরু মানুষ এই পেঁয়াজকে কি করছিল স্টক করে ফেলেছিল মজুদ করে ফেলেছিল এরা বন্দি করে ফেলেছিল যার কারণে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত অনেক সময় মানুষের ধানকে বন্দি করে ফেলে এগুলো ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং ওগুলোর কথাই বলতেছে যে তুমি দুনিয়ার লুবে টাকার লুবে দনি হওয়ার লুবে তুমি কি করতে গাফিল হয়ে যাচ্ছ অথচ তুমি একদিন মারা যাবে পৃথিবীর চাকা থেমে যাবে যদি সবাইয়ের মধ্যে বাসাম্য আল্লাহ তৈরি না করেন আল্লাহ নিজে কোরআন শরীফে বলতেছেন বিসমিল্লাহ রহমান ইরাইম যদি আল্লাহ তার সকল বান্দাকে প্রচুর সম্পদ দিতেন তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাজিল করেন নিশ্চয় তিনি তার বান্দার খবর রাখেন এবং সব কিছু দেখেন সুরায় সুরার সাতাইশ নম্বর আয়াত এই আয়াতে প্রমাণ করে আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছে ততটুকু সম্পদ দান করেন তার ইচ্ছে বাইরে কোনো কিছু হয় না অতারুকুমানাও বেগাইরি হিসাব তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে বেহিসাব রিজেক্ট দেন যাকে ইচ্ছে তাকে রাজ্য দান করেন তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে রাজ্য দান করেন যাকে ইচ্ছে তার কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে যান আমাদের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে ইরাকে সাদ্দাম হুসেন তাকে রাজ্য দিয়েছেন আবার তার কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছেন এভাবে আরো দেখেন আমাদের বাংলাদেশেও এইভাবে অনেক মন্ত্রী মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ অনেকেই জেলও খেটেছেন আবার রাজ্য পেয়েছেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্য দেন তাকে ইচ্ছা তার কাছে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে যান এখানে ছিনিয়ে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কারণ নতুন মানুষের অভ্যাস হচ্ছে পদ এবং রাজ্য ক্ষমতা পাইলে মানুষকে চুম্বকের মতো ধরে থাকে মানুষ এটা ছাড়তে চায় না এই জন্য আল্লাহ ছিনিয়ে শব্দ ব্যবহার করে ছিনিয়ে নিয়ে যায় পৃথিবীতে এই ক্ষমতার জন্য এই রাজ্যের জন্য সম্পদের জন্য মহাযুদ্ধ হয়েছে কত যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু অবশেষে কিছুই পায়নি মানুষ কবর ছাড়া হাত্তা জুলতুমুল মাকাবির হ্যাঁ মানুষ কবর ছাড়া আর কিছুই পায়নি এর জন্য ইয়াদ রাখবেন আজকে আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত করতেছি ভাইয়ে বইনে সংঘাত করতেছি কেন এই সম্পদের জন্য আসলে আমরা সবার ঠিকানা হচ্ছে গুরুস্থান আমরা সবাইকে গ্রেভেডে যেতে হবে কবরে যেতে হবে এর জন্য আমাদের জীবনকে আমরা গঠন করতে হবে হ্যাঁ যেমন দেখেন আমাদের আমাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই একজন গভর্নর একজন গভর্নরের একটা কিচ্ছা বলি হজরত উমর রাজিয়াল্লাহ তালা যখন খলিফা ছিলেন তখন সিরিয়ার পাশে একটি জায়গা ছিল হিমসনগর সেই হিমসনগরে কেউ গভর্নর হইত না কারণ সেখানের সাধারণ মানুষের অনেক অভিযোগ থাকত অভিযোগ থাকত কেউ গভর্নর হতো না তখন হজরত উমর রাজিয়াল্লাহ তালা উমাইর ইবনে সাদ রাজিয়াল্লাহ তালা আনুকে সেখানের গভর্নর করে দিলেন 
ওমাই ইবনে সাদ রাজিয়াল্লাহ তাআলাকে গভর্নর করার পরে তিনি সেখানে দীর্ঘদিন গভর্নর ছিলেন এরপরে কোনদিন কোনো অভিযোগ আসেনি তার উপরে তার উপরে যখন কোনো অভিযোগ আসলো না আবার তিনি সেখান থেকে কোনো খাজনাও পাঠাননি তখন উমর রাজিয়াল্লাহ তাআলা সন্দিহান হলেন বিষয়টা কি হ্যাঁ এই উমাইর ইবনে সাদ সে তো খাজনাও পাঠায় না আবার তার উপর আগের মতো অভিযোগও আসে না তখন তিনি কি মদিনায় ডাকা হলো তিনি মদিনায় আসলেন মদিনায় আসার সময় তিনি পায়ে হেঁটে আসেছেন খুব ক্লান্ত হয়ে এসেছেন যখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর সামনে তিনি আসলেন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কি ব্যাপার তোমাকে বড় উৎসুক উৎসু লাগতেছে তোমাকে বড় ক্লান্ত লাগতেছে তুমি কি পায়ে হেঁটে এসেছো নাকি হিমস থেকে তিনি বললেন হ্যাঁ আমি হিমস থেকে পায়ে হেঁটে এসেছি তিনি বললেন কেন গভর্নরের জন্য কি কোনো গুরা দেওয়া হয় নাই তিনি বললেন না আমার জন্য তো কোনো আমি যখন গভর্নর ছিলাম ততক্ষণ আমার জন্য গুরা ছিল আমি যখন গভর্নর না তখন তো গভর্নরের গুরা আমার জন্য ব্যবহার করা উচিত না তাই আমি পায়ে হেঁটে এসেছি তখন তিনি কে বলল আবার তিনি কে দেখা গেল যে তিনি বললেন তুমি আমাকে কোনো খাজনা দিলে না তিনি তখন উমাইর ইবনে সাদ বললেন হে খলিফাতুল মুসলিমিন আমি যে টাকা জনগণের কাছ থেকে উদ্ধার করেছি সেই টাকা দিয়ে জনগণের সেবা করেছি সেবা করে কোনো টাকা অতিরিক্ত থাকেনি তাই আপনার কাছে পাঠাতে পারিনি উমর রাদিয়াল্লাহ তাল বললেন আমি ইসলামের একটা নতুন অর্থনীতি শিখলাম যে জনগণের টাকা জনগণের কাছে ব্যয় করার পরে যদি অতিরিক্ত থাকে তাহলে রাষ্ট্রের কি রাজস্বখানায় এটা জমা হবে যদি এখানে জনগণকে পিটিয়ে জনগণের সম্পত্তিকে হরণ করে রাজ্যকে দনি করে লাভ নেই তখন উমায়ের ইবনে সাদকে উমর রাজিয়াল্লাহ তালু বললেন তুমি আবার যাও ওইখানে গভর্নর হয়ে তিনি বললেন না আমি কিছুদিন মদিনায় থাকতে চাই তখন তিনি মদিনায় থাকলেন একদিন তিনি কি উমর রাজিয়াল্লাহ তালু কিছু সম্পত্তি দিতে চাইলেন কিছু ধন দিতে চাইলেন তিনি বললেন দেখেন আমার তো ধনের কোনো প্রয়োজন নাই তখন তিনি কি করলেন তখন তিনি চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে আর তিনি ওই মদিনায় থাকলেন এরপরে হারেস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুকে গোয়েন্দা হিসাবে উমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু পাঠাইলেন উমাইর ইবনে সাদকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য সাথে একশো দিনারের স্বর্ণ দিনারের একটা থলি দিয়ে দিলেন বলেন তুমি গিয়ে দেখবে উমায়ের কিভাবে চলে যদি দেখো যে সে দান্দা মান্দা করে চুরি চামারি করে হ্যাঁ এইভাবে সে চলে তাহলে তুমি তাকে বলবে আসার জন্য মদিনায় আর যদি দেখো না সে খুব গরিব অবস্থায় চলে খুব ভালো হয়ে চলে তাহলে তুমি তাকে এই একশোটা দিনার দিয়ে আসবে তখন ওই হারেস গেলেন গিয়ে তিনি অনেক খুঁজাখুঁজি করে উমায়েরকে খুঁজে বার করলেন উমায়েরকে খুঁজে বের করে দেখলেন যে উমায়ের একদিন রুজি করেন এবং তিনি খুব কষ্টে উমায়ের বাড়িতে তিনি মেহমান হইলেন হারেস মেহমান হওয়ার পরে তিন দিন মেহমান হিসাবে থাকলেন তিন দিন মেহমান হিসাবে থাকার পরে একজন তিনি পাতলা একটা রুটি প্রতি তিন দিনে খাবাইলেন প্রতিদিন একটা পাতলা রুটি খাবাইতেন পাতলা রুটি খাবাইতেন একদিন পাশের বাড়ির আরেকজন এসে বললেন এই হারেসকে বললেন হারেস মেহমানকে বললেন যে তুমি যে এখানে খাইতেছ তিন দিন থেকে তুমি কি জানো যে তোমাকে খাবারের কারণে উমায়ের এবং তার স্ত্রী গত তিন দিন থেকে না খেয়ে আছেন শুধু পানিকে তখন তিনি হারেস বললেন না আমার তো এটা জানা নেই তিনি বললেন তুমি চলে আসো আমার মেহমান হবে হারেস বললেন না আমার কাজ হয়ে গেছে তখন এই একশো দিনার তিনি উমায়ের হাতে তুলে দিলেন উমায়ের হাতে তুলে দেওয়ার পরে উমায়ের বললেন আমার এই টাকার কোনো দরকার নাই আমার কোনো টাকার দরকার নাই তখন আন্দর মহল থেকে ভেতর থেকে উমায়ের স্ত্রী বললেন বললেন না না তুমি টাকা এগুলা রাখো টাকার কাজ আছে হ্যাঁ তখন উমায়ের এই টাকা রাখলেন টাকার বাদে উমায়ের স্ত্রী এই টাকা হাতে নিয়ে গরিব জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন এবং বললেন দেখো বাদশা যখন টাকা দিয়েছে ওই টাকা তুমি ফিরত দিলে তো কোনো লাভ হবে না বরং তোমার এলাকার গরিব জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি তুমি এই টাকা বিতরণ করে দাও গরিবরা উপকৃত হবে তখন ওই হারেস গিয়ে উমর রাজিয়াল্লাহ তালামকে এই খবর দিলেন ওই খবর দেওয়ার পরে হারেস এর আবার উমর রাজিয়াল্লাহ উমাইর ইবনে সাদকে ডেকে নিলেন ডেকে নিয়ে বললেন তুমি এটা এভাবে কি মানে কি করেছ তিনি বললেন যে দেখেন আমার তো খুব বেশি দরকার নাই যা ছিল আমি বিতরণ করেন আমি তো একদিন মরে যাব ওই টাকা দিয়ে আমি কি করব এর জন্য আমি জনগণের মধ্যে তিনি বললেন দেখেন আমি এই টাকা কি করেছে তিনি বললেন তুমি এটা টাকা কি করেছ তিনি উমার উমার ইবনে সাদ বললেন আমি এই টাকা ইনভেস্ট করেছি ইনভেস্ট 
সরি তিনি ব্যবহার করেছেন যে আমি এই টাকা কি করেছি আমি এটাকে সঞ্চয় করেছি আমার জন্য আমার ব্যক্তিগত কাজে সঞ্চয় করেছি ওমর জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি ধরনের ব্যক্তিগত কাজে সঞ্চয় করেছ তিনি বলেন এটা না বলাই ভালো আমি যে কাজে এটা সঞ্চয় করেছি আমি আমার কাছে এটা সঞ্চয় রেখেছি তখন উমর খুব পীড়াপীড়ি করলেন এবং পীড়াপীড়ি করার বাদে উমায়ের ইবনে সাদ বললেন দেখেন আমি এই টাকা জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছি আর আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যখন আপনি সদকা করবেন দান করবেন ওয়ের বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দান করবেন আমি জান্নাত খরিদ করেছি এই টাকা দিয়ে এই টাকা দিয়ে তাই আমি আপনাদেরকে সবাইকে বলবো এই ঘটনাটা আমি উমাইর ইবনে সাদ রাজিয়াল্লাহ তালহ ঘটনা এই জন্য বললাম যে আমরা যারা ধনী আছি যাদের কাছে সম্পদ আছে আমরা চেষ্টা করি রমজান মাসে একে সত্তরই ছুট সব হয় আমরা সবাই চেষ্টা করি যে জন্মতে এক একটা বাড়ি এক একটা ঘর এক একটা দালান এক একটা সিঁড়ি এক একটা রাস্তা এক একটা কিছু তৈরি করতে এবং আমরা সবাই চেষ্টা করি আমার আত্মীয় স্বজন গরিব আমার পাড়া প্রতিবেশী আমার মাদ্রাসা মসজিদ আমার এলাকার মানুষকে সাহায্য করতে এবং আমরা কমপক্ষে আমরা বিশাল মালের নেশাবের মালিক না হলেও জাকাত দেওয়ার মতো মালের মালিক না হলেও আমরা কম্পতকে রিজেক থেকে নিজের রিজেক থেকে নিজের অর্জিত ধন থেকে কিছু যদি আমরা পাঁচশো টাকা রুজি করি এখানে পঞ্চাশটা টাকা আল্লাহ রস্তে দেওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওই আয়াত থেকে টাকা সুরের অভিশাপ থেকে রক্ষা করবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন আমিন সুম্মা আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ